हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल आज इसे अमी लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म करने सो यो से एकदम मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन हो यो से टेन मार्क्स में सोनी करी रखे हैं उनसे देरी जो सो है ना टेन मार्क्स में सोधी हुआ नहीं से लैबोरेटरी प्रिपरेशन और नहीं से यो क्लोरोफॉर्म को सम इम्पोर्टेंट किता इसको रिएक्शन्स और उपनिक किता टू मार्क्स किता फाइव मार्क्स में सोनी गर रखो गर रखो उनसा ते वेर आजू वाले से उसे कुने पन छुटाऊ नो देने यूटेन मार्क्स को लागी नहीं प्रिपेयर करे जानु पाने उनसा इसे एकदम साझीलो पन छाए अब स्टार्ट करो इधर अब इसको प्रिंस अब प्रिपेरेशन करने वाला मैं सभी बंदा पहले हमने प्रिंसिपल इन वर्सेस प्रिंसिपल और प्रोसेसर आ रहे हैं साइ इसको प्रिंसिपल से किस अंदर क्लोरोफॉर्म इस प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय हीटिंग इथेनॉल और एसिटोन विथ एक्वेस ब्लीचिंग पाउडर पेस्ट बने को साइ क्लोरोफॉर्म स अम्म अम्म संगत दो इटा मेथड्स हों जा अथवा दो इटा वेज हों जा ये वाले से इथेनॉल इथेनॉल बाटा बनाऊँ सकें सब ने और कुछ ऐसे एसिटोन बाटा बनाऊँ सकें सही इट इज़ हीटेड विथ एक्वेस ब्लीचिंग पाउडर पेस्ट अन्य ब्लीचिंग पाउडर एक्स एस्ट ऑक्सीडाइजिंग क्लोरिनेटिंग एंड हाइड्रोलाइजिंग एसेंट है अब प्रिंसिपल जाइए नहीं हो इसे लिखने पड़े हो अब तेज पर सारे हमले एक चीज़ इथेनॉल बाटा अन्य और कुछ चीज़ का ये रह एसिटोन बाटा हमले से क्लोरोफॉर्म बनाने समय था अब तेज़ को लाइक से हमले की बनाए थे बंदा इट इज़ हीटेड इट इज़ प्रिपेयर बाय हीटिंग इथेनॉल और एसिटोन विथ एक्वेस ब्लीचिंग पाउडर बने को सही अब हम इस वाले अंदर पहले से ब्लीचिंग पाउडर लाइ वाटर संगो रिएक्ट करा है रे सही क्या से माइड्रोक्साइड रख लोरिन निकाल सोए अब यो � अब इथेनॉल बाटा प्रिपेयर करता है सेम रो तीन टाइप स्टेप्स होंगे फर्स्ट स्टेप होंगे ऑक्सीडेशन सेकंड स्टेप होंगे क्लोरिनेशन और थर्ड स्टेप होंगे हाइड्रोलाइसिस होंगे सही अब हम ये तीन तीन टाइप प्रोसेस आ रहे हो अथवा तीन टाइप में प्रोसेस आ रहे हैं लिखने पर सही स्टेप वाइज लिखने पर सही ऑक्सीडेशन में चाहिए क्यों उनसा अंदा अब इतनी ये ऑक्सीडेशन लेने पीती के आज राले बुझने वाले लाइन है इथेनॉल बाट बनाओ ना उसे ऑक्सीडेशन उन्हें सावने पर सिर्फ इथेनॉल ऑक्सीडाइज़ होना पड़े ये ऑक्सीडेशन में चाहिए क्यों उनसा अंदा यो इथेनॉल ऑल कॉल यो चाहिए आईपेक नेम बाय अब इथेनॉल क्यों उनसा वंदा इथेनॉल सही ऑक्सीडाइज टू एसिटोल दिया है उनसा अल्कोहल सही प्राइमरी अल्कोहल सही ऑक्सीडाइज पाया रहा क्यों उनसा तब वंदा अम्रो ऑल दिया है उनसा वने ना हमले आवारी आवारी को वीडियो में पॉइंट्स आगे को सही ये नुवाको सही नवाने इतने वीडियो वाले सही ना सब नुम सही अभी यो फर्स्ट इस टाइप फर्स्ट में से ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन में से क्या होना है वंदा यो इथाइल अल्कोहल अथवा इथेनॉल सही इथेनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव एसिटोल दिया है अब तो इसमें सारी स्टेप टू होना है अब इस टेप फर्स्ट से ऑक्सीडेशन बायो स्टेप सेकंड से क्या होना है वंदा क्लोरीनेशन होना है क्लोरीनेशन अब आगे हम लोग आ क्या कुछ है वंदा एसिटोल दिया है ना कुछ है अब यो एसिटोल दिया है लाइसे हमें फिर क्लोरीन संगर रिएक्ट करने का रंग सोए यो संगर रिएक्ट करता से क्यों उनसा वंदा C C L three C H O उनसा है ये उटा कार्बन उनसा तीन टा क्लोरीन उनसा अंतिम इसमें सारे ऑल दिया है उनसा इसको नाम सही क्यों उनसा अजूर अलावा इसके मैकेनिज्म में ना मालागे वाले सही ये CH three CHO बायो प्लस three Cl two कर दा सही क्यों उनसा बंदा यो C अन्य ये ताको तीन टा क्लोरीन सही है आयर जोड़ने सा है C Cl three बायो C O अन्य H बायो प्लस यहाँ को तीन टा H बायो three H बायो अंत इसमें सारी three Cl बायो आई था three two जो six ने six वाला थियो अन्य ये ताई उसे बैलेंस कर दा इस नो लेही पनी उनसा आज रोली जैसे बुझ जाए जैसे बुझने साथ लोग से तीसरे बुझना है अभी स्टेप थर्म में से हम लोग क्यों उनसा बंदा है स्टेप थर्म में से स्टेप थर्म में हम लोग उनसा हाइड्रोलाइसिस उनसा ही था थर्ड स्टेप से हम हाइड्रोलाइसिस थी और थर्ड स्टेप में से क्यों उनसा बंदा हमें अगी ने ब्लीचिंग अब तीस ले यूज़ करें से एक ही गौरव संबंधा और ये आपको हम लोग क्लोरोन ले से तो क्या से माइड्रोक्साइड संग रिएक्ट करने गौरव संग है अब तीस गौरव से CaOH होल टू प्लस CCl3 CH वो है यो से ए क्लोरोन ले बाया ले CCl3 CH वो आने को क्लोरोल बायो अब यो गौरव से क्यों उनसा बंदा यो एक्टी एक्टी पार्ट से जोड़ीं सा अन्य ये ती पार्ट जोड़े रचे C H C L three बन सा है ना यहाँ बटे ये उड़ा बने यहाँ बटे उड़ा बने two C H C L three बायो अन्य बाकी से क्यों उनसा ना C A अन्य H C O O उनसा है 
यो चाहिँ एसे एसेरी हुन्छ हाइड्रोलाइसिस चाहिँ एसेरी हुन्छ है अब यसमा चाहिँ हाम्रो के फर्म भयो भन्दा त सीएल3 भनेको त हाम्रो क्लोरोफर्म हो है भनेपछि हामीले क्लोरोफर्म अपटेन गरिसक्यौ है त हामीले इथेनोलबाट कसरी क्लोरोफर्म निकाल्ने रहिसौ भन्दा फर्स्टमा अक्सिडेसन हुने रहिसछ अक्सिडेसन भए भएर एसिटलडिहाइड हुने रहिसछ अनि क्लोरिनेसनमा चाहिँ एसिटलडिहाइडलाई क्लोरिन सँग रिएक्ट गराएर क्लोरर निकाल्ने रहिसौ अनि थर्ड स्टेपमा चाहिँ त्यो क्लोरललाई हामीले माथिबाट निकालेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सँग हाइड्रोलाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले क्लोरोफर्म पाउने रहिसौ है क्लोरोफर्म अनि त्यसपछि साइड प्रोडक्ट के हुन्छ भन्दा क्याल्सियम फर्मेट हुन्छ है इसको नाम से कैल्शियम फॉर्मेट इसे हमले अब इथेनॉल बाढ़ से हमले क्लोरोफॉर्म निकाले हुए था अब हम रुके रहे बंदा फ्रॉम एसिटोन रहे हुए एसिटोन बाटा क्लोरोफॉर्म बना दा से हम रुके दूसरे स्टेप सर्विंग बाग उनसा फर्स्ट को से क्लोरिनेशन उनसा सेकंड को से हाइड्रोलाइसिस उनसा अब समझने उस तरह इथेनॉल बाटा बना दा से को तेरा स्टेप्स थियो स्टेप्स थ्री वाला थियो तीन टाइम आज एक फर्स्ट में ऑक्सीडेशन थियो सेकंड में क्लोरिनेशन थियो र थर्ड में हाइड्रोलाइसिस थियो ये अब एसिटोन बाड़ बना दा से दूसरा स्टेप मात्र रहेगा दूसरा क्लोरिनेशन में से क्यों उनसा बंदा हैरी हमले एसिटोन लाई क्लोरिन संग रिएक्ट करा उनसा है अब एसिटोन लाई क्लोरिन संग रिएक्ट करा उन्हें हैरी क्यों उनसा तो उन्हें आगे हमले जस्ट तो ऑल्डी हाइड लाई से रिएक्ट करा कुछ हो नहीं क्लोरिन संग वो तीसरे नहीं हो है तेरा चैम्बर क्लोरल बने कुछ से बने कुछ अब हमले माथी को क्लोरल बनो जैसे कि आपको थी ना CCl3 C डबल बन रहे हैं अच्छा आपको थी बने ऑयल से डबल बन CH3 आपको सही हमने ऑयल डाल कर दे सही एच मात्रे थियो के लिए है ना अब एच मात्रे उनसा के लिए है ना अब कीटन को कर दे सही अब एसिटन को कर दे सही कार्बन से दूसरे बाट से और को कार्बन संग से जोड़े कौन पर सही ट्राई क्लोरो तीन टाइप क्लोरीन सा ट्राई क्लोरो अनि एसिटोन नए ट्राई क्लोरो एसिटोन मान सही था सेकेंड स्टेप साइड की थी हमरों बंदा हाइड्रोलाइसिस थी ये वो हाइड्रोलाइसिस में जो क्यों उनसा बंदा हमरों में थी जून कैल्सियम हाइड्रोक्साइड थी तो लाइसे और सेम आगे को जस्ट ही नहीं हो अब सीएओएचओ टू लाइस और ये क्लोरल संग रिएक्ट करा के थे वो बने और इसे ट्राई क्लोरो एसिटोन संग रिएक्ट करने पर इतनी डिफरेंस हो CCl3 C डबल बोंड O CH3 CCl3 C डबल बोंड O CH3 यो से दो इटा दो इटा रिएक्ट करा के मात्रे वही के ने यो से वो यो कर दे से कौसे रिसान सा बंदा कौसे ब्रेक उन सा बंदा इस इसको मैकेनिज्म से इस तो उनसा है यूट्यूब पे रचे क्या बन सकता है बंदा टू दूसरी तरह सीएचसीएल थ्री ओ सीएचसीएल थ्री प्लस सीएच थ्री सीओओ टू सीए अगर हम बुके फॉर्म बाको थियो बंदा एच सीओओ टू सीए बाको थियो अलग से सीएच थ्री सीओओ टू सीए बा बाय ओए अगर से ऑल दिया इट्स ऑल से कीटन थियो कीटन में कार्बन बॉडी देखिए को तो ओ खासे की डिफरेंस था ही ना जिस तो आजू बाजू वाले बुझा जाए एकदम साल साल जिलों में साकी फर्स्ट में जाए ला ऑल फर्स्ट में हम रो ऑल डी आई बाकी थी सेकंड में कीटन बाकी थी तो ना हमने बना उन्होंने पाने से अल्कोहल बाटे थे उन्हें इथेनॉल बाटे थे ते वर्ते सो हम रो एक एक्स्ट्रा स्टेप के थे वाला � इस तरीके से बुझो सकने से अब बने को क्यों आये बंदा हम इथेनॉल रो एसिटोन बाटा को फर्स्ट को तीन टाइप स्टेप्स और सेकंड को दो टाइप स्टेप्स और उसे पढ़े हुए इससे सभी प्रिंसिपल बिजरे इंक्लूडन से ये से आज रोले लिखने पड़ने होने से अब इस पर सारे आउट हम रो प्रोसीजर होने से प्रोसीजर प्रोसीजर में से आ अब ऐसे हमें इसको प्रोसीजर है सो है प्रोसीजर से क्या होना है ना 50 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इस डिसोल्व इन वाटर टू मेक पेस्ट शुरू में से ब्लीचिंग पाउडर में से पानी मिसाय रे पेस्ट बनाओ सो केप्ट एन राम बटम फ्लैक्स फिटेड विथ ड्रॉपिंग फनेल एंड कंडेंसर हम रो राम बटम फ्लैक्स सही क्या होना है ना ड्रॉपिंग फनेल रो कंडेंसर संग फिटेड होना है अन्य कंडेंसर से ओगेन कनेक्टेड विथ रिसीवर कंडेंसर से फेरी रिसीवर संग कनेक्टेड होना है तेज पर साड़ी 12 मल इथेनॉल और 15 मल सॉरी 15 मल एसिटोन हुआ है 12 मल इथेनॉल और 15 मल एसिटोन इस एडेड थ्रू ड्रॉपिंग फनेल ड्रॉपिंग फनेल बाटे से 12 मल इथेनॉल कितना 15 मल एसिटोन से त्यो राउंड बटम फ्लैश में आलिंग से बिस्तारी बिस्तारी है ना अनितर मिक्सर लाइसे वाटर बाथ में
अर्क के त्यो मिक्सर हिट भइसके पछि क्लोरोफर्म अनि वाटर भ्यापर अनि एचसीएल को भ्यापरहरु चाहिँ कन्डेन्सर बाट पास हुन्छ है अब त्यस पछाडी कन्डेन्सर बाट पास भइसि चाहिँ कन्डेन्सर के सँग कनेक्टेड थियो भन्दा कन्डेन्सर इज कनेक्टेड विथ रिसिभर है अब त्यस पछाडी गएर क्लोरोफर्म कन्टेनिंग एसिडिक इम्प्युरिटीज इज अल कलेक्टेड ऑन रिसिभर अब लास्ट मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्लोरोफर्म अनि यो भ्यापरस हरु थियो नि अघि हाम्रो भ्यापर अफ एचसीएल हरु इनर चाहिँ यो इम्प्युरिटीज हरु इन्क्लुडिंग क्लोरोफर्म इनर चाहिँ रिसिभर मा कलेक्ट हुन्छ है यो नै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रोसिजर हो यो थ्योरी टाइप को भयो हैन यो चाहिँ लेख्नु पर्यो हजुरले अब अझै फिगर बाट बुझाउँछु है त यो चाहिँ हाम्रो फिगर भयो है फिगर मा चाहिँ राउन्ड बटम फ्लास्क छ यो चाहिँ कन्डेन्सर सँग कनेक्टेड छ यो चाहिँ कन्डेन्सर चाहिँ फेरि रिसिभर सँग कनेक्टेड छ है अब यो चाहिँ ड्रपिंग फनेल भयो अब यहाँबाट चाहिँ कि त इथेनोल कि त एसिटोन हालिन्छ यहाँ चाहिँ हिट दिइराको हुन्छ यो चाहिँ मिक्सर हुन्छ के मिक्सर हुन्छ भन्दा ब्लिचिङ पाउडर को हुन्छ वाटर को हुन्छ अनि कि त इथेनोल कि त एसिटोन को हुन्छ है अनि यो तातेपछि इनहरुको भेपर्स हरु चाहिँ यहाँबाट पास हुन्छ कन्डेन्सर मा सबै कुराहरु जम्मा हुन्छ अनि लास्ट मा रिसिभर मा चाहिँ के के इम्प्युरिटीज हरु सहित क्लोरोफर्म पनि रिसिभ गर्छ है त माथि चाहिँ हाम्रो क्लोरोफर्म फर्म भइसक्यो थियो तर त्यसमा चाहिँ इम्प्युरिटीज हरु थियो हैन अब त्यसको साइड त्यो इम्प्युरिटीज हरु हटाएर प्योर क्लोरोफर्म कसरी अपटेन भनेर गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो प्युरिफिकेशन भन्ने हुन्छ प्युरिफिकेशन मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो इम्प्योर क्लोरोफर्म इज वस्ट विथ डाइल्युट कॉस्टिक सोडा सोल्युसन सुरुमा चाहिँ क्लोरोफर्म लाई चाहिँ डाइल्युट कॉस्टिक सोडा सोल्युसन ले वास गरिन्छ अनि त्यस पछाडी गएर फेरि वाटर ले वास गरिराखिन्छ सर्फ सेपरेटिङ फनेल मा है त्यस पछाडी त्यहाँ बाँकी रहेको मोइस्चर हुन्छ त्यो चाहिँ एनाइड्रोस एनाइड्रोस सीएसएल2 सँग रिएक्ट गरेर त्यो मोइस्चर त्यो मोइस्चर ले चाहिँ मोइस्चर चाहिँ अब्जर्ब गर्छ हैन एनाइड्रोस क्याल्सियम क्लोराइड ले चाहिँ ड्राई गराउँछ अनि फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो सीएचसीएल3 प्योर जुन प्योर हुन्छ त्यो चाहिँ अपटेन हुन्छ कसरी त भन्दा फेरि रिडिस्टिलेट गरेर 861 डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ प्युरिफिकेशन है यो प्रोसिजर र प्युरिफिकेशन थ्योरी चाहिँ आफै मिलाएर लेख्नु मिल्छ अब यसरी निस्क्यो भनेर चाहिँ हजुरहरुले भन्नु पर्ने हुन्छ है अब यसको स्टोरेजहरु स्टोरेज पनि हेरौँ तर अब हजुरहरुलाई ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन भन्यो भने चाहिँ यहाँसम्म गर्दा हुन्छ स्टोरेज पनि म गर्दिन्छु किन भन्दा स्टोरेजमा जुन हाम्रो रिएक्सन्सहरु छ त्यो चाहिँ एकदम सोधिराख्ने खालको रिएक्सन्स छ म त्यो पनि गर्दिन्छु है त अब स्टोरेजमा चाहिँ के छ भन्दा क्लोरोफर्म रिएक्ट्स विथ एयर इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट अब क्लोरोफर्म एयर इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट एयरसँग क्लोरोफर्मले रिएक्ट गर्यो इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट भने भने त्यसले के दिन्छ भन्दा पोइजनस फोसिन ग्यास दिन्छ फोसिन ग्यास भन्ने चाहिँ एकदम अहिले पोइजनस ग्यास हो है यो चाहिँ हजुरहरुलाई दुई नम्बर अथवा मानौँ अब त्यही टु नम्बरकै क्वेशनमा एकदम सोधिरहेको हुन्छ क्लोरोफर्म व्हाट एपेन्स वन क्लोरोफर्म इज अक्सिडाइज अथवा रिएक्टेड विथ एयर इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा क्लोरोफर्मले रिएक्ट गराउने विथ अक्सिजन एयर इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट जैसे टू सीओ सी एल टू सीओ सी एल टू यो फर्मुला फोसिनो प्लस टू एच सी एल हो एकदम इंपोर्टेन्ट रिएक्शन हो टू टू मार्क्स में एकदम सोधी रखे हो ये पाड़ी के होता भाई क्लोरोफर्म इज स्टोर्ड अन डार्क ब्राउन बटल टू कट अफ सनलाइट एंड प्रिवेन्ट फर्मेशन अफ फोसिन अब हजार के याद कर वाई इज क्लोरोफर्म स्टोर्ड अन डार्क ब्राउन बटल भेसन आई रखे क्यों भाई टू कट अफ सनलाइट एंड प्रिवेन्ट फर्मेसन अफ फोसिन अगर के थी भांदा चाहे लाइट पर्यो हम फोसिन ग्यास बन्छ भनेको थियो नि त त्यही भएर डार्क ब्राउन बटलबाट चाहिँ लाइट सनलाइट छिर्न नसकोस् अनि सो त्यो लाइटले गर्दा चाहिँ फोसिन ग्यास नबनोस् भनेर चाहिँ हाम्रो डार्क ब्राउन बटलमा स्टोर गरिन्छ है क्लोरोफर्म बोटल इज फिल्ड अप टु द स्टपर सो द्याट नो एयर इज ट्र्याप्ड टु गिभ फोसिन अब त्यो क्लोरोफर्मको बोटलको त्यो स्टपर चाहिँ एकदम फिल्ड सरी क्लोरोफर्म बोटल चाहिँ इज फिल्ड अप टु द स्टपर एकदम माथिसँग क्लोरोफर्म भोरेर भोरेर अनि त्यसको बिर्को चाहिँ एकदम टाइट गरेर राख्नुपर्छ किन भन्दा सनलाइट र एयर भयो भने चाहिँ फोसिन ग्यास बन्ने हो डार्क ब्राउन बटलमा राख्यो सनलाइट पास भएन अनि एकदम माथिसम्म भोरेर क्लोरोफर्म राख्यो भने एयर पास भएन त्यो दुईटा वास नभएपछि फोसिन ग्यास फोसिन ग्यास बन्न सकेन है त्यसरी हाम्रो क्लोरोफर्म चाहिँ एकदम सेफली स्टोर्ड हुने भयो अब अर्को रिएक्सन के छ भन्दा वन पर्सेन्ट इथेनोल इज केप्ट अन द बोटल टु फोसिन ग्यास इन टु नन पोइजनस टाइथल कार्बोनेट अब त्यति गर्दा गर्दै पनि के अब हावा छिरिहाल्ला के होला त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसको लागि हामीले पहिले के गर्छौँ भन्दा त्यो बोटलमा वान पर्सेन्ट चाहिँ इथेनोल राखिदिन्छौँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इथेनोलले त्यो फोसिन जुन फोसिन ग्यास बनेको हुन्छ त्यसलाई च
3 1 and this is a plus 2 HCl यो चाहिँ डाइइथाइल कार्बोनेटको फर्मुला हो यो पनि जान्नु पर्छ है यो पनि जान्नु पर्छ सो नि चाहिँ यो माथिको वाइस क्लोरोफर्म स्टोर्ड अन डार्क ब्राउन बोटल अनि त्यसपछि यो व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफर्म रिएक्ट्स विथ एयर यता उता चाहिँ यो सोधिराको हुन्छ यो क्वेशन आउँछ चाहिँ यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो है कुनै हेल्प पनि नबिर्सिनु टु मार्क्समा सोधिराको हुन्छ अब आजलाई चाहिँ हामी यति अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौ यो चाहिँ प्रिपेरेस लेबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ क्लोरोफर्म भित्र पर्यो हैन अब त्यसो चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट रिएक्सनहरु चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्ने छु है त केही बुझ्नु भएन अथवा केही प्रब्लम्स आयो भने चाहिँ हजुरहरुले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस्